ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் உள்ள ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் ப்ராப்ளம் உண்டு இல்லையா அதில் உள்ள டைப் ஃபோர்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இந்த இக்குவேஷனை பார்த்ததும் டைப் ஃபோர் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த இக்குவேஷனில் வந்துட்டு இசட்டுங்கிற வேல்யூவே இல்லை சிம்பிளி பி எக்ஸ் கியூ ஒய் அப்படி இருக்குது இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு டைப் ஃபோரில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம என்ன செய்வோம்னா P and X இந்த ரெண்டையும் ஒரு சைட்லேயும் Q and Y இந்த ரெண்டையும் இன்னொரு சைடுக்கும் செப்பரேட் ஆக்குவோம் இப்படி செப்பரேட் ஆக்க முடிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த டைப்பில் நம்மளால் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் P and X ஒரு சைடில் தான் இருக்குது Q and Y இன்னொரு சைடில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம மறுபடியும் இதை செப்பரேட் ஆக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குமோ அதே ஆன்சர் தான் இதுக்கும் கிடைக்கும் அப்படி தானே அதான் மீனிங் தட் இஸ் நம்ம என்ன அசீம் பண்ண போகிறோன்னா இந்த வேல்யூ பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அ கான்ஸ்டன்ட் ஏ தட் இஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ ஏ அப்படின்னா இந்த கியூ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவும் ஏயாக தான் இருக்கும் அதுதான் மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து பியோட வேல்யூவையும் கியூவோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டி இசட் ஈக்குவல் டு பி டி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ டி ஒய் தட் இஸ் இது வந்துட்டு டோட்டல் டெரிவேட்டிவில் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச பி கியூக்கு வேல்யூவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுனா நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனே கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து பிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ரைட் சைடில் எடுங்க ஸோ பியோட வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து கியூக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா ஏ மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் வி நோ தேட் டி இசட் ஈக்குவல் டு பி டி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ டி ஒய் இப்போ இதில் பி அண்ட் கியூக்கு வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூவோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஏ மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டி ஒய் இது வந்துட்டு டி இசட்டுக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு ரெண்டு சைடை இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் டி இசட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் உள்ள எல்லா வேல்யூவையும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டி ஒய் அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் டி இசட் இதோட வேல்யூ இசட் தான் பிகாஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எனி வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேரியபிள் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம்னா இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டி எக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்ரல் ஆஃப் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன் டு டிஎக்ஸ் இன்டர்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இன்டர்ரல் ஆஃப் ஏ இன் டு டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸோ ஏயை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இன்டர்ரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் இருக்கும் அதோட வேல்யூ எக்ஸ் ஓகேவா தட் இஸ் இன்டர்ரல் ஆஃப் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன் டு டிஎக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை எழுதிடணும் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு டேம் கான்ஸ்டன்ட் பட் செகண்ட் டேம் வேரியபிள் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இன்டகிரல் ஆஃப் ஏ இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்படி எழுதலாமா அண்ட் இன்டர்ரல் ஆஃப் ஏ இன்டு டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஏ இன்டு இந்த வேரியபிள் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் இன்டர்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் டூ டிஎக்ஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக டூ இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ எக்ஸ் கியூ பை த்ரீ ஓகேவா ப்ளஸ் இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட்டில் உள்ள இன்டகிரேஷன் இதையும் இதே போல் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இன்டகிரல் ஆஃப் ஏ இன்டு இங்கே டி ஒய் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ ஏ இன்டு ஒய் ஓகே தென் மைனஸ் அடுத்த டேம் இன்டகிரல் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டி ஒய் இருக்குதா இதில் எண்ணுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகிரல் வேல்யூ ஒய் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ அண்ட் இங்கே இன்டகிரேஷன் எல்லாம் லிமிட் இல்லாதது
இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றில் இந்த பீங்கிற எந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே இன்னொரு கான்ஸ்டண்ட் ஏ இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட ஃபங்க்ஷனை வச்சு எழுதணும் தட் இஸ் பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னே அசியம் பண்ணணும் தட் இஸ் புட் பி ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் ஏ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் அங்கே வந்துட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஏ இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் பை ஆஃப் ஏ அப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகே இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூனே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் தட் இஸ் இது தான் இசட் இதை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் இந்த இக்குவேஷன் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரியலை அப்படின்னா டோ பை டோ ஏ ஆஃப் இவ்வளோ வேல்யூவையும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டால் போதும் ஓகேவா பட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதில் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒரு ஏ டாம் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஏயும் எக்ஸும் இருக்குதா எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த எக்ஸை எழுதிக்கணும் தென் ஏ பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன் தட் இஸ் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தால் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகே அண்ட் இதில் ஏ இல்லை அதனால் இது கான்ஸ்டன்ட் அது தனியாக இருக்கிறதுனால அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் ஏயும் ஒய்யும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஏ வேரியபிள் பட் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் ஏ பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் ஏ வேல்யூ இல்லை அதனால் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸோ கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் நெக்ஸ்ட் டேமில் பை ஆஃப் ஏ இருக்குது இங்கே ஏ வந்துட்டு வேரியபிள் அண்ட் பை ஆஃப் ஏக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பை டாஷ் ஆஃப் ஏ ஓகேவா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீனி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏங்கிற கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜெனரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் நீங்கள் வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் என்னென்னா நவ் எலிமினேட்டிங் ஏ ஃப்ரம் இக்குவேஷன் டூ அண்ட் த்ரீ வி கெட் தி ஜெனரல் சொல்யூஷன் ஓகே 